Jama'a assalamu alaikum barka mu da sake saduwa da ku a shirin cin naka wanda masu iya hausa suka ce baka sanin gida ba shirin na cin naka shine ne inda masu bi ta arkokin tsaro da hakin dan adam da kuma yaki da cin hanci da karbar rashawa suke haduwa domin tattauna kan wadannan al'amura wanda suka dade suna yi wa najeriya tanaki shirin yana zo muku ne daga gidan television na Faran Wata Shakallo a watsu shirye-shirye a decoder Canal Plus da kuma NTS Star Times sai kuma jerin gidajen Radio Vision FM dake Abuja, Kaduna, Kano, Katsina, Sokoto, Binni Kebi, Gusau da kuma Gombe. A bilin namu na yanzu wanda ne Abu Bakar Kabir matasa zan gabatar muna tare da Umar Faruk Musa na gidajen Radio Vision FM. Sai kuma Malam Nasiru Gwangwazo wanda dan jarida ne mai shafi ka al'amura na yau da kullu har wa kuma editan jaridar Manhaja. Sai kuma shi Abu Mungadi wanda dan jarida ne mai shafi kan al'amura na yau da kullu. A bilin namu na yanzu za ku ji cewa majalisar wakilan Najeriya ta ba da umurni cewa babban bankin Najeriya nan da nan take ya jingine harajin nan da ya bullo da shi wanda za a daga karba a hannun jama'a domin tabbatar da tsaro a hanyar sadarwa ta internet har wa yaudai majalisar wakilan Najeriya ta yi kiran da aka fa wata rundunar hadin guiwa ta musamman domin kare al'umomi a jihar Neja wanda suke fama da harhare daga yan ta'adda wannan ko ya zo ne a daidai lokacin da hukumar tsaro ta Najeriya wato harkokin hukumar tsaro ta Najeriya tace ta karbi motoci 20 masu sulke wadanda za su taimaka wajen yaki da rashin tsaro a Najeriya har wa yau dai majalisar wakilan Najeriya ta kada ƙuri'a da ta amince da cewa za a binciki kwangilan nan da aka bayar ta gina babban hanya ko kuma ta gwayan hanyoyi daga Lagos zuwa Kalaba hanyar da ta kai kilomita 700 kuma aka za a gina ta akan naira trilliyan 15 to malamai bari mu fara da wannan labarin da zan ce da yazo mana na cewa majalisar wakilan Najeriya ta ba da umurni ga babban bankin Najeriya na ya dakatar da shirin nan ko kuma ya janye umurnin da ya bayar wato harajin nan da aka bullo da shi wanda duk wanda ke hada hada da kudade ta hanyoyin zamani zai rika biya Uh, umar idan zan fara da kai wannan batun wannan haraji da ake magana harajin cyber crime wato akwai dokoki da kasashe suka bullo da su domin daukar matakan uh, tabbatar da tsaro uh, akan hanyar ga masu amfani da hanyoyin internet suna muhimmi a uh, wasu kasashe ko nan Najeriya an sha kukan cewa akwai wayan ake kira yan yahoo boys wanda za su internet suna da hanyoyin da ya satawa mutane kudi su yi damfara da sauran su to kowace kasa tana kokarin ita ma ta ga wadannan mataka ya dauka na kare kanta daga akwai irin wadannan wani ma yana zauna a nan Najeriya zai iya damfara wani a Amurka ko kuma yana a Amurka ya iya damfara wani a nan Najeriya a wai su suna ganin cewa amma zade ba a yi wannan tsari ba ba ta aiwatar da wannan tsari na tabbatar da tsaro a fannin internet ba ko kuma cyber crime ko kuma cyber security kamar da ake cewa to yanzu tsari ne da ke bukata kudi kuma kudin nan ne aka ce to ai ba gwamnatin tarayyar Najeriya za ta biya ba matane masu amala ta kudi musamman da bankuna da masu ajiya a banki da masu amfani ko da wayoyi ne da sauran suna hidima kudi wannan haraji zai kawo kansu wanda kuma yan Najeriya da dama suka ga kukan cewa a a bai dace ba wasu kuma suna cewa dole a yi amma dai kila dai ya dan yawa a rai yanzu gashi majalisar wakilai ta fito ita ta ce sam nan take a jingina wannan shiri har sai an ga abin da hali yayi mike farwa ne to ina ganin koke koke ne yayi yawa a cikin kasa to lokacin da babban banki ya ba da wannan umurni ko bayani to a rika cire kaso kankani na digo 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 biyar haka za a cire ban sai zan yi wato kasa da kashi 100 kasa da rabin rabin kashi bisa 100 wato kudin da ya kadan ne amma in ka dubi yawan su da yadda za su taru yau da gobe yau da gobe dan kasa zai wahala ana zuwa mai kudi 
bai san hawa bai san sauka ba kuma ba da izinin shi ba ba a ishara da shi ba majalisar kasa ya zama wajibi ta dauki wannan mataki na dakatar da wannan abun da ake ganin kamar danfara ne ga ɗan Najeriya ko kwace ta gaba ba ta bayan fage ba domin wanda yake aje kudin shi a banki hakkin banki ne ya kare kudin nan kuma barnar da ake yi ta yanar gizo wurin zuba kudade ko sata kudade mutane bankuna ma ai sun fi hasara fiye da su ɗan kasa domin ɗan kasa in aka sata maka kudi a cikin banki ta yahu yahu zaka ika kai banki kara sai kotu ta sa a biya ka kudin ka da aka sata domin me domin kai ka kai kudin ka a jiya ne don ka kare kanka daga irin wannan barnar to in har aka fito da wannan tsari ya zama na kowa da kowa da kuma za a ce kila duk wanda ke a hannu da yanar gizo wurin mu'amala ta kudade sai an nemi cire mai wannan haraji wato najira za ta kasance kasa da za ta dogara ana gudanar da ita akan haraji ne in ba iskan da kake shaka ba babu abin da ina ga ba a biya masa haraji a cikin najira a yanzu to ita gwamnati menene aikin ta sannan shi su bankuna wadanda sun hu kowa samun kudade a cikin najira wurin magana saka jari wanda ake kuka cewa da su ne ake badakala da barna a tattunin arzikin najira na fuska kudade su ne suke da ribar da suke ba da bayanin sun samu a ƙarshen kotu cekara ai hakkin su ne su tabbatar da sun sa kudin nan na haraji na ribar da suke samu domin su kare kudaden da yan kasa ke ba su amana a jiya ko duk wanda ya ba banki a jiya akwai harajin da ake diban masa na barin kudin ka a cikin wannan banki don haka kaga kamar kwara ce ta zama biyu a dake ka a mare ka a shure ka a rabe ka duk a lokaci daya wato da ka aje kudi a banki kamar ka ba kura hida sai abin da akai da kai don haka ina ganin majalisa ya zama wajibi ta dauki wannan mataki ko ya zama wajibi a kira yan kasa su yi bayani akwai masu cewa ofishin mai ba shugaban kasa shawara akan shi anin tsaro shi ke kula da bangaren tsaro ko kariya ga zamba ko ta'addanci na yanar gizo wanda ake yi na kasa da kasa kuma a cikin najeriya to wasu na cewa wannan ofishin ake so a tara hukuri to in wannan ofishin ne mataso sai kai mamaki to ina kasafin kudin sa shin ita gwantin tare na da bata ba ofishin kasafin kudi da zai aikin shi ba shin da izinin gwantin tare na Najeriya aka yi wannan tsarin ofishin mai ba da shugaba kasa shawara kan shi anin tsoro ana jira a ji bayanin da zai fitar domin ya fadi shin da sanin sa ne ofishin sa ne zai ci mura wannan kudi ko ba ofishin sa bane domin yan kasa su san shin ina ne wannan haramtaccen harajin zai je ta yadda za a maida hankali ga inda zai tafi domin ai gogorma a yake abun annu da shi ba a yadda ba nasar gongozo batun harajin nan ba yau aka fara ce ba kuma wannan haraji na cyber security ba shine na farko ba ɗan Najeriya an dade yana cewa to ai dusar da kama ka dauki waye ka kai transfer na kudi akwai wani haraji da ake cire maka na amfani da wannan hanya in POS ka je aka fitar da kudi akwai charge da ake maka in ATM ka je wannan mashin ka fitar da kudi akwai charge da ake maka kai abin nan duk ma mu'amala da kai ta kudi ta banki akwai kudin dusar da kai ma'ansu goma kai mu'amala ka yadda kudi yau sai an charge ka da kan fi da wannan kudin shin kuma wannan kudin wasu daga cikin su an ce a ware a ba wasu hukumomi domin su luka ayyukan raya ko kuma tallafawa jama'a wasu ta hanyar kafa wuraren ilmantar da jama'a na internet da suka shafi computer da dai sauran hidimomi ne ke ta rayuwa jama'a shin me yasa ba a yi irin kukan da ake yi ba akan sai akan wannan na cyber crime to za ka iya danganta cewa a halin yanzu da Najeriya take ciki akwai bambanci da rayuwa ta baya lokacin da aka gabatar da wadannan haraji haraji rayuwar didda a bayan ma ana koke koke amma yanzu tsananin ya fi yawa to dan haka a lokaci da ake cikin wato tsananin tsanani sai kuma gwamnati ta fara kirkiro da wasu sababbin haraji haraji akan yan kasa to dan haka dole ne za ka samu wannan koke koke domin wato kusan ana nema a kai mutane bango ne a in ba ka duba ba ma wannan harajin ba harajin shi kansa wato deposit da ake magana wato na zuba kudin na zuba kudi ajiyar ma ana ajiyar banki shi ma ai ana cira wanda shine ake magana cewa za a dakatar da wannan abun zuwa watan satumba 
to amma kuma aka kawo wasu tsare tsare da cewa za a wato kara yawan harajin dan wato jahohi da kananan hukumomi su sami yawan kudaden da za su danga amfani da su ita kuma gwamnatin tarayya za a rage mata kashi 5 daga cikin 15 da take karba ya koma kashi 10 to kaga an zo da wannan tsar ne yanda za a a yanda aka bayyana abin zaka ce gwamnatin tarayya kamar tana so ta rage wa kanta ma kudaden da take samu ta shiga ne domin ta dinga samu saboda daga kashi 15 za ta da tana karba kashi 10 ne yanzu to amma in ka kalli karawa mutane da aka yi yawan harajin yana gwada cewa yawan abin da gwamnatin tarayya za ta dinga karba har yanzu dai biyar ku ba kawai al'umma kasa aka karawa haraji in ta karbi kashi 15 da kafin a kare yawan harajin misali in tana karban naira 10 to sai ya zama ne ce an kare yawan haraji amma an rage fasantar na abin da take karba to har yanzu dai wannan naira 10 za ta kuma karba saboda an kare yawan kuɗa to to kaga kenan an yi wa dan kasa da bara ana to in ka da wannan magana ta maganar wannan haraji da ake magana na cyber security na cyber security wato abubuwa ne wadanda an ka kalle sai ka kasa gani to ita gwamnati aikin me take ma'ana kenan dama gwamnati ba ta kokarin ba da wannan kariyar sai yanzu da aka kirkiro wannan magana harajin magana ka karba haraji a hannun mutane sannan za ta fara aikin ta kenan an yi hasashen cewa idan aka tara wadannan kudin ofishin mai ba shugaban kasa shawara kan hakokin tsaro zai amfana da akalla naira biliyan 415 daga cikin wadannan a kowace shekara a kowace shekara shawara gani bisa ga zo a biyar tsaron mulki ya tana da a Najeriya magana tsaro an ce magana ce ta gwamnati take dauka da wayne sojoji da yan sanda da da sauran su yan kasa sai su duba su ga cewa to an ce magana ta tsaro cyber security duk da yake magana kudi ce ba wai magana kai ma wani hari sauran su ba ai dukiyar jama'a ce kai dukiyar jama'a ne aikin gwamnati ne me yasa gwamnati za ta yi charge akan wannan cyber security ba a charge akan sauran ayyukan da hukumar tsaro suke to matazo idan ka ce tsarin mulki ya ba babban aikin gwamnati tarayya a tsarin mulki shine samar da tsaro na dukiya da rayukan al'umma kasa kuma kana mamakin cewa ga wannan al'amarin tsaro na sha'anin mu'amala kudi ana so a dora mu yan kasa nauyin daukar wannan sashe na tsaro to ai ina ganin duk wanda yake Najeriya matazo ya san cewa wato ba wannan wanne ne kawai gwamnatin tarayya take dora ma talaka ba kusan duk wani abu da wanda ya kamata gwamnati ta yi matalaka yanzu talaka shike makansa duk da wancan tsaron ma na bangaren tsaron da kake cewa na a shiga binde a da binde ga ai yaki a kore dan ta'adda ko a yar ai talakawa yanzu sun koma su ke makansu saboda haka fannoni da yawa gwamnati ta bar ma al'umma kasa su yi makansu so samu makansu tsaro kiyo lafiya talaka shike samu makansa makaranta ilimi da sauran duk abubuwa mafi yawan ayyukan gwamnati za ka ga an yi kashafin kudi amma sai ka duba ko sama ko kasa baka san inda aka yi da kudin ba wato za mu iya cewa kasar ingila ta dogara ga mafi yawan bukatunta akan harajin da take tarawa ga yan kasa kuma bincike ya nuna cewa ba wata kasa a duniya wadda ta dogara ga haraji irin kasar ingila kuma kasar ingila nan mun gani ita ce kasashe irin najeriya wato suke kwaikwayo da su to amma inda tambaya take shine kasar ingila da sauran kasashen duniya wadanda suke dora haraji ga yan kasa wato ko yaushe suna nuna ma yan kasa inda aka yi da kudaden babu cin hanci da rashawa wanda ya kamari wanda ke sa har dan kasa yake kamar ba da haraji har yanzu in muka bada misali da kasar ingila zaka ga al'ummomin kasar ingila ba sai an tambaye su haraji ba da kansu suna alfahari da su cire haraji akan kowace ma'amala su kai amma a najeriya an yi dan najeriya zai zai alfahari domin mafi yawa ana zargin harajin nan ko an cire shi wadansu mutane ne za su za su mamaye kudin daga su sai ayyan su su cinye saboda haka haraji abu ne mai kyau amma idan da za a ce gwamnati za ta yi abinda ya kamata 
tayi matalakawa aiki da kudaden harajin kuma wannan gwamnati abin da yasa yanzu ta sha suka akan wannan harajin saboda ta fito da tsare tsare wadanda suke sanya kunci ga talakawa matsacin rayuwa ya samu saboda tsare tsare musamman jaye tallafin manfetor da sauran tallafe tallafe da wato yawan tsadar kudillan tarki da sauran abubuwan mora rayuwa wadanda ba a samar mata talaka ba ana cikin irin wannan kukan kuma a ce za a kawo wani sabon haraji a dora to wannan yana cikin abubuwan da ke sa ana suka gwamnati akan wannan al'amari idan muka ce misali ofishin me ba shugaban kasa shawara mun gani ga kasafin kudin bana me ba shugaban kasa shawara kan akan harkokin tsaro to wanda yake shine aka ce ofishin sa zai kula da wannan tsaron bangare na tsaron na cyber security mun ga da aka ware kudade masu yawa fiye da miliyan dubu tara aka ware domin ofishin sa a gina ofishin sa kuma an gina kuma an gyara da wannan ba wannan gwamnatin ta gina ba mutane ba su koka ba eh ba wannan gwamnatin ta gina lokacin da aka yi mutane ba su koka ba amma da aka zo aka ware wajen triliyan uku da miliyan dubu ashirin da biyar a matsayin kasafin kudi na wannan office wanda yake duka duka bangarorin tsaro gaba ɗaya na Najeriya ba su samu wannan kudin mai yawa ba domin bangaren da ake ce ma defense wato bangaren tsaro ofishin defense chief of defense staff abinda ya samu trillion daya da yan digo kaga idan aka ce za a zo a yi irin wannan kuma sai a ga cewa an ya kuwa wadannan kudaden ba su ake su bi ta karkashin kasa domin a tara su kamar yadda ake zargin cewa wannan gwamnatin da hawan ta hatta fara fitar da dabaru na tara kudade domin siyasar 2027 umar kamar daga bayanan da aka yi wato kamar mutane da yawa ba su yadda da wannan haraji ba kenan suna ganin bai dace ba a wannan lokaci da ake takure da sauransu ba wannan ne karan farko ba da aka kokarin bullo da haraji kuma yan kasa suka koka zamanin shugaban Muhammadu Buhari a lokacin ma'aikatar kudi ta ba da sanarwa na za a ƙara kudin haraji akan wayoyin salula aka yi wa gwamnati cha daga baya dai ina ga aka ce a dakatar da wannan tsari kana ganin za a yi nasara misali ko yan majalisa dan sun ce kada babban bankin najeriya ya yi shi ke ne ko ya jingine a jingine wa har zuwa wani lokaci wasu zasu zargin cewa ila dai za a ji a zauna a sasanta ne kuma a dawo kuma harajin nan da biyan shi za a yi kai ma kawai to wato matsalan najeriya shine yan kasa ba su yadda da mahukuntan su ba yan kasa duk abin da gwamnatin ta ce sai sun yi shakka saboda mi saboda ta fara da kafar hagu je ta lafin man nan ba tare da tuntuba kowa ba a ranar da aka rantsa da sabon gwamnati ya karye lagon yan kasa ya ma kusan duk masu fada suna cewa talafin nan ba zai dore ba dole a janye shi a illa dai gwamnati ta yi alƙawarin cewa ta balo da shirye-shirye da za a samu sauki wannan suna ake cewa kamar ba a gani ba kasa a a to ai idan ba ka da ta cewa ya za ka yi dole ka yi shuru ai inda kasar majalisa na da ƙarfi kamar da take a waɗansu kasashen duniya gwamnatin najeriya ba ta isa ta ƙara wannan janye talafin man petrol ba ta da shawara da kowa ba shugaban kasa kadai ne wadda zuwan shi yace ya janye kamar kasar tashi ce shi kadai kamar babu wani wanda ke da iko da najeriya in ba shi ba yau ko ko da gidanka da in zaka yi to da wani tsarin da zai shafi kowa ana tsamanin zaka yi shawara da su to ba a yi shawara akan wannan ba in muka dawo maganar cyber din nan maganar yanar gizo da sata da ake a yanar gizo da lafukan da ake tafka ta yanar gizo shine cyber crime magana ce wadda yan kasa da dama suna ganin cewa be kamata sai an ganna za mu dan najeriya cewa a dauki wani abu haraji domin a gabatar da wannan tsaron ba domin ita gwamnati hakkin ta ne ta gabatar da wannan tsaron ba ma gwamnati ba su banku na inda ake aje wa'annan kudaden hakkin sai su samu da tsaro na fannin yanar gizo su tabbatar da cewa dan kasa da ya aje kudin sa bai hasara ba to amma kaga ana karazu bi Maga, wannan majalisa inda ba yar amshin shatan da ake kiranta take ba da be kamata a ce umurnin su ko shawara su ake aiki da ita ba amma ba mamaki ayi ayi fatali da magana su 
ko kuɗin suka kira taro sun ce zo a kira taro na kusojin gwamnati masu mu'amala da magana kudade da haraji su zo su zauna abin da ba a tabbatar ba shi wani zaman nan za a yi masalaha da sun a ce to ku yan majalisa ga abin da za a iya samu samu muku ko kudan mole ku ma saboda wannan tsari da ya tabbata ko ku a'a majalisa za ta tsaya tsayin daka ne ta wakilci al'umma da suka zabo ta su ce lalle ba su yadda ba maganar haraji za a dora haramtacce ne ba mu amince ai ba gwamnati da bankuna su zo su yi tsarin da za su kare ƴan ƙasa daga masu kutse na sata kudaden mutane ta yanar gizo ko ba kuɗi kai ake sata ta yanar gizo ba ana aikata lafufuka manya na matsalolin tsaro a cikin najeriya da mu'amala da ƙasa da ƙasa ta yanar gizo za ka ashe kaga wannan aiki na gwamnati da bankuna su tabbatar da su yi wani abu ba tare da an taba ko sisin kwabo na dan ƙasa ba to mataza inda muka koyo maganar bashin nan ko haraji haraji da ake tayi wanda shi a gwamnatin tun bidama ta shahara tun yana gona ya kore wurin sa haraji don ta nan ne shike samun kudin shiga ga gwamnati amma ingila da ta yi kowa wato haraji haraji na ga wani bayanin ta ita prime minister tsohuwar prime minister kasar magar sace da yake ta yawo a yanar gizo tana cewa babu dalilin da ƙasa za ta tsawala mu ƙasyan ƙasar ta haraji da ba za su iya ba da ba za su iya biya ba ko da zai tagayyar da su zai za su wahala akan biyan wannan haraji to kaga idan za a koya daga ingila inda su suka yi mana reno babu dalilin da wannan harajin za a sa shi a daidai lokacin da ƴan ƙasa suke tsuwa suke kuka cewa wahalolin rawa ya kai su ko ina a sanadiyar hari hari na tattunan arzikin su da gwamnati ke kai musu da yake muna maganar majalisar wakilai ne ko wani kudiri ne daga sai ma san dauka ko sun gabatar da saka da kuri'ar amincewa da lalle a binciki yadda aka ba da kwangilar wato yin shin fada babba hanyar nan daga lega zuwa kalaba da gwamnatin shugabatun ta ba da sanarwa za ta yi hanya ce mai tsawon kilomita 700 za a yi ta akan kudi naira trillion 15 kuma kenan kowace kilomita za ta kama kamar naira miliyan 400 a uh, su so majalisa suna cewa an saba dokar wato tsarin ba da ayyuka da hidimomin gwamnati ta shekara ta 2007 a uh, saboda haka da saki uh, honorable austin chado shine gabatar da wannan kudiri kuma uh, wannan ya biyo bayan suka da wasu ɗan najeriya suka kai har da wasu fitattun ɗan najeriya kamar atiku abakar uh, da yake dan takara a jam'iyya adawa ne da kuma Peter Obishi kuma shi matsan takara jam'iyya adawa ne ne abin Labour Party da wasu dai kasa sun nuna cewa wato wannan hanya wannan kudaye da aka she ba shine yafi muhimmanci ba a ne yanda yanda Najeriya take ciki yanzu wasu suna cewa ma a'a duk sata ce za a yi da sauran su yanzu da wannan majalisa ta dauki wannan mataki ta kamaimai in menene aka saba na dokar bace kaida ce aka saba to a wato ita majalisa ta kalli yanayin yadda aka ce an ba da kwangilar ne to wasu ka'idoji kamar irin na su sanarwa da ake bayarwa kafin a ba da kwangila a tallata kowa ya nema kowa ya nema da sauran abubuwa ba a ga irin waɗannan abubuwan a ƙasa an ba kowa dama ya zo ya nema ba sa'in nan ka kamanta a kamfanin da aka ba wa kwangilar nan a cikin wato directocin kamfanin akwai dan shugaban kasa kamar yadda tsoyin mataimakin shugaban kasa a cikin Abu Bakar ya fada kaga wannan matsala ce sannan akwai tsohuwa alaka tsakanin ne kamfanin nan wato Gilbert Chagori da shi shugaban kasa kansa wanda an san su tare sun jima suna tare to kaga waɗannan abubuwa ne waɗanda an ka kalle su zaka ce eh to akwai wata damuwa sannan idan ka kalli Najeriya gaba daya ta yanzu ana cikin matsala irin ta rashin wutar lantarki kowa ya san ana fama da wannan matsala amma a dauki kwangilar da a tarihin kasar ba a taba ba da kwangila irin wannan ba kuma wai titi ne za a yi shi wanda ya shafi yanki guda daya na Najeriya wato bangaren kudancin kasa kaga wannan shi kansa abun duba ne kuma kuma a dauki wannan kudin a ce yau a zo a gina a tabbatar da cewa an gama aikin wutar lantarki na irin su na Mambela wanda zai sha arzikin kasa gaba daya duk bayanin da kake yi bai nuna mana cewa 
to sai dai kace in an danganta kar shugaban kasa da kuma matsayin dan shi a wannan kamfani ya saba dokar wato ba da ba da kungiyoyi kenan na Nigeria eh abinda shi to ai ka san dama duk lokacin da aka zo aka yi abu sai zarge zarge suka shiga to ai dama abinda majalisa za ta yi kenan abinda kuma ya kamata ta yi kenan abincika a ga wadannan abubuwa da aka ga duwo duwo a ciki me gaskiya abinda yake faruwa yaya matsalar take wannan abin dole shi wato su yan majalisa suka ce za su bincika kawai sai dai ka ce shin za su iya bincikawa in kai la'akari da yanayi ita kanta majalisa za su iya tabbatar da menene ya faru za su iya tabbatar da gaskiya shine abinda ba za a iya tantancewa ba gaskiya to shaya bungadi mutane sun kawo da hankalin su daga irin amfanin da ginawa ko kuma yake shin fidi wannan babban hanya za ta yi daga lega zuwa kalaba za ta ratsa jihohi masu yawa wadanda ana ganin duk kuma za su amfana da hanya mai kyau saboda sun dade suna kokan cewa babu hanya mai kyau a wannan yanki na kudu na kudancin Najeriya a maida hankali akan kudin a maida hankali kuma akan wasu abubuwa shin bai kamata ba a auna a ga amfanin wannan hanya da kuma sokar da ake yi eh to gaskiya haka ya kamata a auna a ga amfanin hanyar ka kamin a sauke ta amma akwai wasu abubuwa guda shida wadanda suka jawo suka game da wannan hanya din wato na farko dai an yi zargi kuma an ji shi kan shi minister mai kula da wadannan ayyuka Deb Omahi yana cewa babu abi wato ka'idojin da an kasaba da su na al'ada da ba da ayyuka na gwamnati ba to sai mu duba mu gani a tarihin Najeriya ba a taba ba da kwangila mai yawa wanda ta kai irin wannan kudin ba kuma a ce wai ita ce kun ba za a bi ka'ida ba da a ce yan kudi ka danna ne aka ce ba a bi ka'ida ba to mutane na iya yafewa a dubi kudi masu yawa zunzuru to trillion 15 ba billion ba ba million ba trillion a ce wai an ba da kwangila su amma ba a bi ka'ida ba an zabi kawai wanda aka ga dama aka bashi abu na biyu wato wannan ita ce kwangila mafi tsada wanda za a ce ko wani kilomita daya an ba da shi akan miliyan dubu hudu wato kaga abu na biyu kenan wanda zai sa yan kasa su ga cewa wannan babu dalilin da zai sa a yi shi abu na uku wato masana suna cewa wannan kwangilan ma wannan titin ma ba zai mayo ba saboda can zuwa kalaba akwai wani wuri inda wato kogin neja yake zuba ruwan sa ko kuma ya hadu da da neja da binwe da kogin neja da binwe ne baya son hadu sai su kai yankin neja da su hadu da tekun atlantika wannan tekun atlantika ba za a iya masa gada ba ba wata dabara da za a yi duk afrika ba a samu dama dai hanya irin wannan ba kuma wannan wurin masana sun ce ba za a iya masa gada ba kuma ba inda za a zagaya akai wannan titi a kalaba sai nan saboda haka sai ake ganin yaudara ce domin inda babu yaudara me zai hana a dauko titin daga bangaren kalaba a ce ayo lagos sai aka fara daga lagos wato kenan idan an kai inda titin ba zai iya wucewa ba to shikenan jihar lagos dai dama ita ce manufa kuma ta samu titin da ake bukata wanda babu irin sa afrika sai ana cewa wato wadannan kudin da aka ware domin ai wannan titi guda daga lagos zuwa kalaba wato suna iya kere titunan wato gyara duk titunan gwamnatin tarayya dake Najeriya kakkab din su kuma kowa ya san titunan gwamnatin tarayya a Najeriya ba su da kyau musamman ga kwangila ta Abuja zuwa Kano wannan titin mai muhimmanci wanda yake arewa take amfani da shi kudu na amfani da shi an kasa gama shi da gangan kuma amma kuma ana so a kikkiro wani wanda za a zuba ma kudi masu yawa wadannan kudade matazu da za a diba a yi wannan wannan kasafin wannan titin da za a yi kudin da aka ware masa wato sun fi rabin kasafin kudin da za a yi ma yan najeriya gaba daya ayyukan su na kiyon lafiya na tsaro na ilimi na kasafin kudin bana kiyon lafiya tsaro ilimi hanyoyi da ba cikin shekara ya za a yi hanya ba za a dau lokaci an yi wato abin da ake zargi shine abu biyu na gama rubuta da yawa sun yi rubutu akan wannan ana cewa na daya da gangan aka yi shi domin dama lagos ce ake so a raya yadda aka yi ƙaryar za a yi titi daga daga lagos za a yi layin dogo zuwa kano
kuma madadin a faro shi daga Kano sai aka fara daga Lagos bai kai yana kai oyo abin nan lion dogon yayi tsayin sa ba a ci gaba da shi ba kuma babu alama ci gaba da shi kage yau dara ce aka sawa Kano ciki domin a samu Lagos ta samu abin da take so yanzu ko yanzu ana tunanin yau dara ce don Lagos ta samu wannan aikin ba wai don kalaba ba domin mun ji ana fara kuka sai muka ji a ce za a yi wani daga kalaba zuwa Sokoto kage shi ma wannan yau dara ce domin an arewa da ke kuka su yi shiru ana tunanin kuma marubuta da masu sharhi suna zargin cewa wannan kudin da aka ware aka ce za a kashe mu wannan titi ana so ne a samu kuda dan da za a yi campaign da su na zabe mai zuwa na 2027 kuma in ka duba wannan gwamnatin an soke ta masu suka sun soke ta sosai da cewa wato ba ta da wani tanadi da ta yi ma wasu yankuna na kasar nan in ba yankin yarbawa ba domin a lokacin da wasu bangarori suka samu shugabancin kasar nan su sun sa alkunya ba su tsaya suka baiwa yankin su muhimmanci ba amma su wadannan sai aka ganin maganar tono man petro daga arewa ta sha ruwa maganar layin dogo daga arewa zuwa kasar Nijar ya sha ruwa maganar titin da ake yi na mota ga garumin nan na daga Abuja zuwa Kano ya sha ruwa maganar layin dogo daga Lagos zuwa Kano ya sha ruwa duk wani aiki da ka sani maganar Ajakuta da da tashar ruwa ta Baro maganar tashar wuta ta Mambela da tashar ruwa ta Baro da tashar da ma'aikatar Karafa ta Ajakuta duk wasu ayyukan da za su iya raya arewa har wasu kasashe na Afirka su amfana wato ba wannan gwamnatin ba ta ma ambace su ba ba abin da ya dame ta irin yadda za ta yi ta raya Lagos ta hanyar kikiro ayyukan da kawai wannan yankin kawai zai amfana to Umar kafin mu je hoto rabin lokaci ko za a gurgure za ka ga mana kai me na ka tunana a game da wannan cece kuce da ake tayi kan wannan katafaran aiki da gwamnatin shugaba ta Nabu take alfaharin ta bullo da shi to ai mutazo yan kasa da masu fada a ji sun bayyana matsayin da har yanzu gwamnati ba ta musanta shi ba kwararru shi an tafi na arziki da tsohin jami'an gwamnati da maimayin yan siyasa da yan adawa sun fito fili sun ce wannan kwangila da aka bada wawura kudin yan kasa ne ake so a yi saboda ni so da yawan shi ya zarce hankali kuma ya saba dokokin najeriya wanda ya tsare da za a bada kwangiloli ko da na yarjejeniya ne tsakani wani da wani akwai dokoki abin da dokokin kasar najeriya suka shimfida saboda shi minister dev umahi wanda ke kula da bangaren ayyuka na najeriya shi ya ba ya ga mani ma labaru cewa an riga an ba da wannan kwangila har ma an fara ta magana wai abi kaida ma ba a magana ya ce ba abi kaida ba sun ji wasu hanyoyi ne da suka ga abin da ya dace suka yi abin da ya fada kenan da bakin shi na tabbata wannan ministan ba mamaki idan an ja mai kunni a ce ya za ka je kai irin wannan maganganu domin wannan shine karo na farko da wani jami'in gwamnati ya zo ya ga wa yan kasa cewa za a kashe muku kuda da dubban miliyoyi har trillion 15 ba tare da amin dokar da kasar najeriya ta shimfida a kashe muku kuda ne ba wannan yana cewa kamar shi bol amintu kamar kudin shi ne ya ba wanda ya ga dama shi wannan aiki bisa ga tsarin da ya ga dama domin be ba wasu hakoki ya sadu ba hasin kuwa akan wannan katafarin aikin da aka bada ba don haka kaga yan kasa na da hujja su ce ah shi yanzu ba siyasa ce ake yi wai na shugaba tun ya samu goyon bayan shi na zabe zaman shugaban kasa daga adalcin najeriya ne da kudu daga can ma ya samu mafi yawan goyon bayan shi daga adalcin najeriya ne kuma yanzu yan adalwa ma ba suna so na musu bambanci ba abinda naji yan adalwa da dama har da kungiyar nan na ACF da kungiyar nan da tawan adalwa so mutum sun ce abinda suke so ai wa najeriya adalci don me za a kashe wannan kudaden daga bangaren Lagos me za ba a faru daga bangaren Kebi ko Sokoto ba ko Kano ko Maiduguri a ce a dire me yasa komai daga Lagos aka fara shi shine ya kawo magana cewa ana zargin gwamnatin tana tafiya akan turba ta kabilanci da bangarenci domin in ba haka ba ba a kama ka da gurin kashe dubban miliyoyi trillion 15 kuma a ce ba za a yi ko wannan majalisa ma inda gaske take yi ya kamata a ce a dakatar da aikin tunda an riga an fara shi kuma a tabbatar da ba a ci gaba da yin shi ba ko za mu ga 
waɗanda yake sauran bangarori na Najeriya waɗanda su suna da kuka cewa ba ai waɗannan ayyuka bangaren su ba me za su yi da yake wannan dama ta samu a gashin za su mara ɗa kunya ko kuwa za su zama ɗan amshin shatar da dama ake kira cewa su ɗan amshin shanta ne a cikin majalisa kamar lafilin cinaka ne muke kawo muku daga gidajen Radio and Vision FM da gidan television na Faran Wata Shakallo zama dan zaka ta musara idan mun dawo sai mu dasa kafin yanci datawa magabata a kasar nan da dafa dafa suka samar da kungiya wadda kungiyar ita ta zama sula da dalilin samar da jami'in siyasa a wancan lokacin kuma dafa wadda ta wanne ta kai ga kasar ta samu yanci makasudin samun yanci da datawa suka dafa aka yi shi ya samar da siyasar ta dore har aka kai ga samun madafan iko kaga samun dafawar madafan iko ita ta dafa aka samu dan fareren kundin tsarin mulki da ya dafa wa kasar aka samu kafuwar tattalin arziki da siyasa sar kasa hakan ya dafa aka samu jamhuriya jamhuriya a siyasa har zuwa wannan jamhuriya da muke ciki wannan dalilin yasa kafafar radio vision bakwai dake jahohi bakwai da kuma tashar tv na barin wata kirkiro wani saban shiri mai suna madafan iko shirin madafan iko shiri ne da zai rinka tattaunawa ziri da dalilin kafuwar madafan iko ta zirin silar dalilin demokradiya daga zabun masu zabe karkashin tsarin kundin mulki ta tsazan jam'iyu wadda suke da tutiya daga kundin mulkin kasa wanda shirin madafan iko mai kallo da mai sauraro zai ji yancin sa da madakatar sa a cikin tsarin madafan iko kuma ya ji zarafin da yake da shi na gyara ko zunguro makahon mulki shirin madafan iko shiri ne da kwararren yan jarida suka masa kuri da kuma furicin lantsage dan kowa ya san yancin sa a cikin tsarin madafan iko a cikin shirin madafan iko a ran manfashin baki na nan mun gadi da limamin tafarki abubakar matazu da mai tirakar hujjoji nasir zaharuddin zubair abdurrauf nasir gwangwazo kana da rukum din shimi masanin makamar aiki Umar Faruk Musa duka cikin shirin madafan iko na tashoshin bijin da farin wata sha kallo filicin naka ne yake zo muku daga gidajen Radio and Vision FM da gidan television na farin wata malamai bari mu leka fannin tsaro ko kuma yaki da matsalar rashin tsaro inda na ga Uh, a headquarters tsaro ta Nigeria ta bada sanarwa ta bakin brigadier general ta Kogoso suna uh, farin cikin cewa sun karbi motocin sulke guda 20 kuma wadannan motocin sulke duk da yake an kira su a Nigeria ne kamar da suka je motoci ne ingantattu wadanda za su taimaka wajen yaki da matsalar tsaro a Nigeria wannan ya zo daidai lokacin da naga su kuma ɗan majalisar wakilan Nigeria a uh, suna magana cewa ya kamata suna kiran da aka fawata runduna ta musamman ta hadin wiwa don kare al'umumin da ke fama da matsalar ɗan ta'adda a jihar Neja a uh, wannan jihar ta Neja jiha ce da ke makwabtaka daga Abuja babban binnin tarayyar Najeriya a uh, kuma tun ba yau ba uh, an yi ta bayyana fargabaciya matsalar irin ta boko haram da ake fama jihar Arewa maso gabacin Najeriya da matsalar dan bindiga dadi da ke arewa maso yamma in aka yi wasa za ta samu ginta zama a dajin jihar Neja wadda ta fi kowace jihar fadin kasa a Najeriya yanzu ana magana cewa a kafa wasu rundunoni na tsaro na musamman don a kare wannan al'umumi a me wannan yake nufi malam na sauru a gare ka kana ga wannan za a cewa ta sabuwa da bara ce da za ta iya tasiri wajen yaki da yan ta'addun nan a ko kuma matsalar tsaro ko kuma a'a abu ne da kila zai wahala to gaskiya ni yadda nake kallon abun wato wannan wani mataki ne wanda eh wata kila zai iya bada wata mafita amma wata kila ba za ta zama mafita mai dorewa ba domin Najeriya ko in ce arewacin Najeriya yana fama da matsaloli na matsalar tsaro a fannoni bangarori daban-daban idan ka je jihar Zamfara ka je Katsina ka je jihar Borno kaje adamawa taraba da sauran wasu jihohi da adwar su fannuka ma na ban cikin abuja wannan matsalar tsaron ta yi yawa in ka ce kawai ka samu da wata runduna ta musamman to wata kila runduna za ta zo ta bada wato karfinta a wannan yankin ta wata kila a samu raguwar matsalar a wannan yankin wanda kuma kullun in matsala ta ragu a wani waje wanda aka fi bada karfi to tana gangara ne ta tafi wani bangara kamar yadda mun gani a shekarun baya lokacin da aka kawo magana cewa akwai matsalar tsaro a yankunan irin su zamfara 
tsohon gwamnatin jihaz Kaduna yayi magana akai cewa wannan matsalar fa in ba a dauki matakin da ya kamata ba za ta gangaro domin daji guda ne tun daga zamfara sai da yazo ya hadu da jihar Kaduna yace za ta gangaro ta zo hakkar kuma abin da aka ya fada din a ƙarshe shine ya fada dajin ne da har Niger shine har shi ya biyo ta jihar Niger dama ya shigo Kaduna ya kuma ya kuma shiga kebi yauwa to saboda haka wato matsala ce wacce in ka ce kawai a zo a bada karfi a iya jihar Niger to ni ina ga za a iya samun matsala na fi gane cewa kamar yadda aka ga wasu joyi sun kafa wato rundunoni nasu mun gani a a jihar Katsina mun gani a jihar Zamfara kwanan nan Sokoto Sokoto ma sun yi ita ma Niger ta kafa nata amma gwamnatin tarayya ta tashi tsaye ta aikin ta aikin da ya kamata har kan nan ta tsaro a dena mai da ita wato kamar kasuwanci domin kamar yadda ake ta zargi wannan harkar tsaron wato harka ce wacce take bawa wasu jami'ai dama ta sa arzu ta kansu shi yasa matsalar ta kice ta kicin yiwa saboda haka gwamnatin tarayya ta tsaya tsayin da ka ta abin da ya kamata a dena yiwa wato kamar ana cewa kenan wannan matsala a dinga tsakure kenan yau in an yi kenan za a waye gari in an kafa wa jahan naija wata rundunar ta musamman dan ta kula da wannan matsalar tsaron to in suka gudu daga nan suka tafi Kaduna sai a zo a kafa kuma ta Kaduna in suka gudu daga nan suka bar Kaduna sai shi kenan sai su har wannan abin sai ya kai ga jihohin ma da yanzu ba sa cikin wannan matsalar in duk aka yi wadannan jihohin wannan abin sai a tafi Kano sai a tafi Jiga sai a tafi Yobe wato jihohin da ake ganin ma su ba a cikin matsalar suke iya wuya ba to karshen ta kuma nan za a tafi kenan to mu gadi wannan kira na a kafa rundunar ta musamman misali a jihar Niger saboda su ila wasu suna ganin cewa a ayan dan ta'addan nan sun taro sun yi sun yi tunga a jihar Niger ai ma za a taro a datse sunan a gama da su ana cewa akwai yan kungiyar Boko Haram akwai yan kungiyoyin yan bindiga kawai masu kashe mutane da sauran su sun taro a zo a gama da su kamar yadda aka sha fada yana ana cewa wato kokarin daki da matsalar a wuri daya yakan sa ta fantsama kuma ko kuma kafin ma a je sai ga sun bazu sun koma wasu jihohi inda aka je neman su ba lalle a same su sosai ba amma kuma suna nan a wasu jihohi wasu na cewa a ba da karfi wajen tattara bayanan sirri intelligence intelligence shine zai taimaka a yi barkayin dauke dai dai nan da can ana rage shugabannin su amma kai kana ganin wannan zai iya zama zakarin gwajin dafi misali in har aka ce Niger din bara a zo a hada karfi da yan banga dan ita kanta jihar Niger kafin ma kafin da Sokoto su yi nasu ana kurin cewa suna da yan banga wadanda jajatattu ne ana hada uka su ma haya ana kai su wasu jihohi domin sai magana yan ta'adda wato wannan kira da shi wannan dan majalisa yi za mu iya cewa shi yayi nashi a matsayin shi na dan majalisa yayi nashi kira amma dai bai duba abun yakka ya fahimce shi ba kamar yayi wannan kira kwana kwana nan gononin arewa suka tafi america wadansunsu suka je suka dan yi wani bita sannan suka dawo aka kira taron gononin arewa dukkansu gaba dayan su a kaduna aka yi taro manya manya abubuwan da aka tattauna daga ciki shine wato harkar tsaro harkar tsaron nan kamin ma a zabi wadannan gononin an kokarin magangannu kware aka harkar tsaro cewa idan gwaunonin arewa ba su dauka gaba dai ba idan ba a tafi gaba dai ba ba za a iya samun kan matsalar tsaro ba guda tare a tsira tare idan kowace jiha ta yi nata tsari to ba za a samu inganci ba an kuma yi can baya gwaunonin baya sun yi sun dauki matakan su daban-daban wasu na sulhu wasu na yaki duk an ka ga mata matsalar tsaro ba ta kau ba amma yanzu sun yarda za su dauke ta bai dai a tafi to daidai lokacin da ana wannan mitin na a tafi gaba dai wani dan majalisar tarayya yana nan abuja yana cewa a'a gwamnatin tarayya ta ba da sojoji na musamman su ji Niger wato su yi ayyaki da tsaro da da su kuma mun tsaro sojoji daidai to to kaga idan aka saurari wannan kudure na wannan dan majalisa kamar wato an taka mu wadancan gwamnoni masu ton a tafi gaba dai burki kenan 
kaman tsarin da suke son su yi nan kuma ana so a watsa masa kasa so ina ganin cewa maganar wata jiha ta dauki wani matakin da ba wata ta dauka ba ina jin ba ba ta taso ba domin yanzu ma ai sun fara gane bakin zaran katsina tana da sojoji na jiha soko tana da su zamfara na da su mun ji an ce kebe ma tana so ta kafa neja kamar yadda ka fada ta dade da ka fada ta to idan aka ce ai haka kuma aka samu Kaduna ta shigo cikin wannan kwanan bayan mun ji labarin wadannan plato suna da ita benue suna da to idan duk aka ce jihohi su dauki sojojin jihohi umfanin su su saboda sanin tattaro labaran sirrin da kake magana to idan ana samun bayanan sirrin nan kuma aka gwamnatin tarayya ta tashi tsaye ta jajirce ta yi bincike cikin komandodin ta da ake zargin cewa akwai bare gurbi babban aikin kowane minister tsaro da ita kanta gwamnatin tarayya babban aikin su shine su zakulo wadannan bare gurbin da yau fiye da shekara 10 ana fada cewa akwai bare gurbi kuma an sha kama bare gurbin saboda haka ya kamata a zakulo su ai maganin su saboda a samu wannan yakin yayi nasara amma matsawar ana kitso da kwarkwata da bara gurbi cikin yakin nan to bayan da za a yi a samu bakin zare umar a gurguje da ga lokaci ya fara haram mu wato sadda aka samu akwai lokacin da aka tayi kuri gwamnatin jihar Kaduna ta zamanin malana sau ɗin rufa'a matsayin gwamna ta dage wajen ganin cewa ta ga bayan ɗan ta'adda ɗin nan akwai commissioner da kusan sadda wani abu ya faru zai fito ya ba da bayani an yi ban nauri kaza ko kuma an samu galiba kansu uri kaza yan an kuma daya daga cikin wanda ake ganin sun ta hakarawa shine a lokacin komanda tare da labaja wanda yanzu shine shugaban dakarun sojan najeriya haka ne na kasa na dakarun sojan najeriya na kasa ga kuma kasofa musa shi kuma matsayin shugaban mayakan najeriya ana da tan cewa za a samu wani babban sauyi amma dai daya daga cikin abubuwan da ake ta kuka shine rashin isassun makamai duk da wanda ake ta wariya yanzu na ga sojojin sun nuna motoci guda 20 na wato masu sulke wanda sojoji za su iya shiga su bije fagen daga ya ba su kaya daga daga harsashi wannan motoci an ce an kera su na cikin najeriya kuma a madu da haka ingatattu ne na zamani an kira su cutting edge so za su iya taimaka musu sosai amma mota 20 a wannan yanki da ake maganar tun daga misali jihar kadan abin da ya buga yamma har zuwa iyaka karshen kurewa jiha kebi ko sokoto da neja har zuwa kogi can kuma ga wasu matsaloli kuma na yankin na kungiya aiko a kudu musu gabacin najeriya kana ganin za su iya gwani tasiri na zo a gani yanzu wajen wannan yaki wato ba wa'annan motoci ne kadai yake akwai ba ai akwai wasu da aka sawo a baya abin da ya kamata a ce ai shine a samu kididdiga shin ido ina motoci ne sulke guda nawa ne ma ke ga Najeriya amma ko nawa ne to daga yakin nan har yanzu aka zo ana yin shi ana bukata a ga mota kamar irin ta sulke na 500 a baza su a cikin arewacin Najeriya a lunguna daban-daban inda ke zuwa ta'addanci kuma ba ka tura motoci kawai sai ka loda musu kan aiki da masu aiki a ciki wanda suka samu kula kuma yanzu mata zo ne abin da mata damu hankali mabakon su nuna muna na'urori na zamani da ake yaki da ta'addanci wanda ba sai ka je gaba da gaba kai da dan ta'adda ba kana nan za ka ta dauki dai dai kana ta ji wannan babban aikin da drone din nan da yake yi wanda kuma aka samu matsala kuma irin drone din nan da yake tu jumbiri ba to irin wannan drone drone ya kamata a ce sun yi ya waita akai su dabba da ba da da ana ji hawo su ba ma ba mai ba sai ka shiga mota ta sulke ka je kana bin da zazu ka kana haki da tan yan adda yan ta'addar gaba da gaba ba magana da duk wa'annan rukun mutane ba su ba wanda shine babba wata su shine cin hanci da rashawa muddin ba a gani a zahiri ana yaki da cin hanci da rashawa ba a najeriya magana kawo karshen yaki da ta'addanci ni dai ban ga rana da za ka ne ba yaki da cin hanci da rashawa shine babba shin sojoji ne aka kama gidajen su ne aka kwace akan akan din su ne aka biki kudade ne a ga su wanda ka da su ko manyan manyan fa kaga tun lokacin da sojojin wato hafsoshin tsaro na Muhammadu Buhari tun sai da suka sauka ake ba abinci kowa ba fa wanda kaga abinci ka sai wanda ku kurasa ta yi kuka aka ganshi a fili 
ko wasu mai yaba hanson shi shi ne ake amma wani soja babba da aka kama akan wani kamfani da wai sojoji suke da ai kaga irin ba da kalar da aka aka gano hannunsa da wadanda ya ambata cewa suna da hannu wanda ya ambata ba wanda aka kira ba wanda aka kama ba wanda muka ji an bincika don haka idan wanda da gaske take yi a ga azahuri cewa an yaki ta addancin nan ta hanyar yaki da yancin hanci rashuwa da ke cikin bangarorin tsaro da masu ba su hadin kai cikin yan siyasa masu farahu da wa'anda an ana zargin da daman su su ma sun ci morayar wannan ba da kallar da ake yi da kudaden yaki a Najeriya amma muddin ba maganar yaki da cikin hanci rashuwa bangarorin soji mun ba mu ga sojojin da aka kamo ba ko aka bincika aka kwato dukiyoyin su ba wallahi maganar cin yaki maganar nasara akan ta addanci din nan sai dai ba ba ta gani to ba da masu kallo da sauraron shirin nashin naka nan zamu da su aya a yau a madalin wadanda muka kasance tare da su a filin wato Umar Faruk Musa da Nasir Gwangozo da Shaibu Mangadi Abu Bakar Kabir Mata zuke cewa a huta lafiya Salon Kowani tambayar masu tambaya game da batun nan na cin hanci da rashawa an san ta dade tana yi wa yan jaridu kuri da shingi musamman da gwamnatin kasar ke kirkiran hukumomi daban-daban dan dakila cin hanci da rashawa a wani hanun ma zargi ya da baibayi cewar wasu jami'an hukumomin ne ake dama ka da badagalar da su wasu sun tsallake kasar saboda gudun bincike kai wasu ma na gaban kuliya to irayran wadannan tarin kusullufi kusullufi na tambayoyi shine dan kasa yake so ya sani menene makoma dukiyar kasa a hanin yan wawa da wa wuso kuma wadannan hukumomi da ake kirkirar su cin kirkirar ta su ya haifar da da mai ido an zo daidai gabar da talaka yana so a dora a faifai ya ga riba ya ga tasgaro ya kuma ga rawar da gwamnati za ta taka idan aka samu mai badakala a masa kamun kazar ko ke za shirin cin naka zai rinka zuwa muku ta shoshin radio vision wanda masana sanin fashion baki za su yi hanin jin karfurcin yilli irabi fajja fajja wurin da zaren ya tsinke a kira tsohuwar kadin abawa dan zaren audigar a murza sha mazari shirin cin naka shiri ne da masu fashin bakin suke da mako dan hujoji na fada dan gyara da dinke baraka a sabon shirin mu na cin naka na jahohi bakwai da radio vision yake da su game da tashar television na barin wata sha kallo cikin shirin cin naka mun gadi na nan abakar matazu na nan zubairu abdurrahuf na nan ga nasir zaharuddin na nan mama ishaq cheima na nan nasir gwangozo kana da dungurin gumma din jin umar faruk musa shirin cin naka mai kirarin baka san na gida ba za a je mu a cikin tashoshin mu Bijin, Sokoto, Kebi, Kano, Kaduna, Kazina, Gombe, Dabobamburinu Tarayya Abuja, Kana Aja Agamu, Aparun Watasha Kallu. <laughs>